gente, voltamos! Ai, gente, demorou um pouco mais né, que um minutinho, mas foi o tempo necessário para que nós pudéssemos reiniciar os equipamentos aqui na rede pedagógica e também para que a professora Jussara Ferreira pudesse reiniciar o celular e a internet para que nós garantíssemos para vocês uma transmissão de qualidade. Nós estamos aqui na abertura da segunda semana Rede Pedagógica, a maior e melhor formação gratuita da internet. Isso mesmo, já somos mais de 20 mil inscritos na segunda semana Rede Pedagógica. E, gente, aconteceu uma coisa que realmente eu não poderia imaginar. A segunda semana Rede Pedagógica, ela está conseguindo ser ainda melhor que a primeira a primeira semana rede pedagógica aconteceu em abril. Nós tínhamos lives, mini cursos gratuitos. Foi tão legal, tão legal, que deixou saudade. Todo mundo que participou teve certificado gratuito de 60 horas. O tema era alfabetização. E aí, gente, a primeira semana ficou assim, na história, né? Marcada no coração da gente. E aí eu pensei, poxa, foi tão legal. Eu acho que a segunda semana ela não vai conseguir superar a experiência. E eu, olha... Pelo que eu tô vendo, essa segunda semana a rede pedagógica vai ser ainda mais incrível, ainda mais emocionante. Eu tô muito animada, e vocês? Coloca aí nos comentários, eu quero ver se você tá sabendo o que que tá acontecendo, se você tá gostando. Se você chegou agora e falou assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque eu não tô sabendo de nada. Não se preocupa, tá? A gente vai explicar. No final dessa live eu vou passar todas as instruções para que você também possa se inscrever e participar dessa formação gratuita, com certificado também gratuito de 80 horas, em que o tema é inclusão. Isso mesmo. E nós estamos aqui nessa live com a professora Jussara Ferreira. A professora Jussara, gente, ela é contadora de histórias. Ela é professora, assim como a gente, né? Ela é também licenciada em artes visuais e ela se especializou na arte de contar histórias, isso mesmo. E ela veio hoje dividir tudo que ela aprendeu como contadora de histórias com a gente, isso mesmo. Ela vai oferecer um mini curso gratuito de contação de histórias para todo mundo que se inscrever na segunda semana Rede Pedagógica. A gente já fez uma live com a Jussara, que foi gravada e que tá no, no IGTV, tá bom? Aqui da rede. É só você olhar aí no feed. A primeira live que a gente fez com a professora foi... foi se você não assistiu a primeira. Essa aqui vai ser gravada também para vocês. Mas fica aqui com a gente que ao vivo é muito mais legal, ao vivo é muito mais gostoso. Porque você pode fazer perguntas, você pode participar. Oi, professora, que bom que você voltou! Voltei, fui correndo lá atender o bebê e já estou aqui de volta. Ai, que ótimo, gente. É porque a Jussara tem um bebezinho. Como é o nome dele, Jussara? Aquile. Ah, que Aquile. ele tem quantos... E quantos anos? Tem um ano e dois meses. Ai, que guti guti. E que sortudo, hein? Uma mãezinha, professora, contadora de histórias. Já pensou? Interage bastante mesmo. Ai, gente, olha, gente, a Jussara vai contar uma história aqui ao vivo. Uma história inédita, que ela nunca gravou, né? Ela vai contar aqui em primeira mão para todos vocês que estão participando da segunda semana Rede Pedagógica. É uma história que ela escolheu com muito carinho, não é, Jussara? Conta pra gente por que, que você escolheu essa história. Sim, eu escolhi porque fala de inclusão. E o seu marido falou que agora vocês estão trabalhando também na rede pedagógica sobre a inclusão. E eu achei essa história muito linda. Conheci o autor dela, a filha dele também, muito queridos. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão se identificar em algumas partes também com a história. Ai, que legal. Olha, e tá todo mundo já ansioso, não só para ver a história, como para aprender a contar. E a gente vai poder aprender, né, Jussara? Você não guarda segredo não, né? Você ensina, não ensina? Sim, claro. O que eu aprendi, o que eu sei, eu quero compartilhar para nós todos juntos, transformarmos a nossa educação e deixá-la cada vez melhor. Então, o que eu puder ajudar para motivar os professores a estar usando esse recurso, que eu tenho certeza que quem não usa esse recurso de contação de história 
tem que usar, porque é muito importante, ele é muito forte mesmo e pode mudar aí a situação da sala de aula. Ele é poderoso, ai, tenho certeza. Ai, que bom! Que bom! Eu tô animada, eu tô ansiosa, eu tô igual criança. Gente, a Jussara, ela vai contar a história daqui a pouquinho. Né? Amanhã ela vai disponibilizar um mini curso gratuito para quem está inscrito na segunda semana rede pedagógica. Vai disponibilizar molde dos recursos, vai disponibilizar o texto do autor. Você não pode perder, tá? Se você não se inscreveu, fica na live que no final dessa transmissão eu vou explicar para você como que você faz para se inscrever. E também a Jussara vai oferecer na rede pedagógica estará disponível para matrículas a partir de amanhã. Um curso completo de contação de histórias. Eu quero fazer, Jussara. Sim, isso, aí lá a gente, nós vamos poder estar detalhando mais cada item, tudo o que a gente pode estar usando para a contação de histórias, os recursos, a prática em sala de aula, os requisitos, como eu falei antes, né? a entonação da voz, a postura, as músicas também, que são, é uma ferramenta muito importante para auxiliar essa contação de história também. Dentro da sala de aula, com certeza. Oba! E agora é a hora. É hora da história. Pessoal, a gente vai fazer um combinado. Eu vou desativar os comentários para que vocês possam assistir e ouvir com mais qualidade. Tá bom? Aí depois que ela terminar de contar, eu vou abrir os comentários novamente para que vocês possam dar um feedback e para que vocês possam fazer perguntas. Ok? Então eu vou desativar aqui os comentários. Olha, Sara, tem criança assistindo. Ah, tem criança assistindo. Ah, <risos> eu vou desativar gestão. os comentários, mas não fiquem ansiosos. Depois que ela contar, vocês terão a oportunidade de fazer comentários, de fazer perguntas sobre essa história propriamente dita e até sobre a própria arte de contar histórias mesmo, porque a Jussara está disposta a contar todos os segredinhos pra gente, tá bom? Com vocês, Jussara Ferreira, contadora de histórias da Rede Pedagógica. História, 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 história eu vou contar Senta, 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 que é hora de escutar Deixa a imaginação voar, voar, voar Deixa a imaginação Voa, voa, voa. A história de hoje é Inclusão no Coração. É uma fábula do Guerrilinho e do Vagalume, da autoria de Pedro Paulo de Luz. Aquele pequeno grilo, sem amigos ao seu lado, seus olhos não tinham brilho, vivia sempre isolado. Se fosse chamado a lousa, para um, uma tarefa fazer, ele não fazia coisa com coisa, porque não sabia escrever. Na hora de fazer o desenho, o grilinho até se esforçava, embora demonstrasse muito empenho, muitas cores ele trocava. Trocava o verde pelo azul. Trocava o marrom pelo vermelho. Ele pintava de branco o tatu, achando que era um coelho. A aula de matemática era aquele sacrifício. Ao invés de somar, ele sempre subtraía. A professora Joaninha... A ah, professora como sofria. Também trocava o dois pelo três. Trocava o três pelo oito. E quando a professora perguntava que número é esse? Ele falava é o trinta e oito. Um dia... Chegou andando devagarinho, devagarinho pela classe, um vagalume de muleta. A professora pediu que ele sentasse junto do grilinho. 
E todos viram que ele tinha um probleminha na perna direita. Algo estranho vinha acontecer depois que os dois se tornaram amigos. Quando a professora chamava o brilhinho, ele falava, professora, posso levar o vagalume comigo? O vagalume ficava sempre perto. Enquanto o brilhinho resolvia o exercício e fazia agora tudo certo. A professora, admirada, dizia, não acredito. Também passou a ler redação. Agora o brilhinho respeitava ponto, vírgula e acentuação. Porém, sempre perto dele estava o vagalume. Foi então que a professora descobriu o milagre que se dava. O brilhinho passou a enxergar melhor com a luz que o vagalume lhe emprestava. Os dois estavam sempre juntos agora, unidos pelo divino laço. Pois enquanto o vagalume emprestava o brilhinho sua luz, o brilhinho deixava o vagalume se apoiar em seu braço. Todos nós temos dificuldades. Ninguém precisa do outro comentar. Pois geralmente é a virtude daquele que é imperfeito e faz nosso talento descontar. E nisso é lei. Ame ao próximo como a si mesmo. Porque ele fará brilhar em você a sua luz própria. História, 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 história chega ao fim. Agora você conte, conte uma pra mim. <risos> ah, Jussara, que lindo! <risos> Ai, gente, me desculpem, mas não tem como a gente não se emocionar, né? A gente se alegra por ver uma contação de histórias tão legal, tão bonita, para uma pessoa tão talentosa aqui, a professora Jussara Ferreira. Mas, assim, falando de inclusão, e a gente aqui nessa segunda semana juntos, né, para estudarmos mais a respeito, olha, Jussara. Eu fiquei emocionada, porque realmente, assim, é uma história singela que pode fazer toda a diferença na vida de uma criança. E olha, na vida de todas as crianças, né? Porque ela pode tocar de forma muito maravilhosa e importante uma criança que, de fato, é um aluno que precisa de um olhar, de mais amor, de mais carinho, de mais atenção, e toca a todos, né? Que que estão perto dessa criança e que precisam, de fato, né, é, atuar de forma que todo mundo tenha, de fato, os mesmos direitos educacionais, os mesmos direitos de aprendizagem, todo mundo junto, todo mundo feliz. Ai, meu Deus, eu vou chorar. <risos> Adorei, obrigada, parabéns, Sara. Eu vou ativar os comentários aqui, porque eu, até... eu tenho certeza que o pessoal vai querer comentar. Pode falar. Eu também achei muito linda, porque até a nossa realidade, né? Quem de nós, as professoras que estão nos escutando, que não tem alguma dificuldade? Todos nós temos dificuldade e um pode ajudar o outro. E isso talvez que a rede pedagógica também está fazendo, ajudando os colegas, professores que têm dificuldade em alguma coisa, estão disponibilizando cursos para a gente formar essa rede e um ajudar o outro. Porque com certeza... Ninguém é perfeito. Eu tenho muitas dificuldades também. Estou sempre buscando, pedindo ajuda, às vezes, quando precisa. E essa história também é muito legal, porque dentro da BNCC, você pode trabalhar em praticamente todos os campos de experiências. Aí você traz essa história. Depois você vai para a sequência didática. Você pode estar trabalhando, como eu já falei antes, né? a escuta, fala, pensamento e imaginação. Primeiro a criança escuta, depois ela vai também argumentar, vai falar. Talvez até vai falar, já sofreu algum tipo de preconceito, alguma limitação, bullying. Já vai abrindo um leque para essa criança também estar tá expondo a, a, o, seu, o seu sentimento e aprendendo junto com a história. Por exemplo, no outro campo de, de aprendizagem, né, campo de experiência, 
o eu, o outro e o nós. O eu aqui, o brilhinho sozinho, ele estava tendo dificuldade. Mas com o outro ajudando, os dois formaram um nós e os dois conseguiram ficar melhores, um com a ajuda do outro. É lindo, não é? <risos> então, nós professores também temos que nos ajudar. E no caso, a Joaninha, a professora aqui, também teve uma dificuldade. Ela não conseguiu ver qual era a dificuldade da criança. Muitas vezes Sim. nós, em sala de aula, também temos essa dificuldade. E muitas crianças, às vezes, sofrem, sofrem preconceito, sofrem caladas e demora a ser descoberto, né? Deve ser bem difícil para o grilinho, tinha essa baixa visão, tinha essa dificuldade e estava sempre atrapalhado. Também pensei numa atividade muito legal para depois que fazer, como ele aqui confundiu o tatu, pintou de branco. Ai, Quem sabe? Adorei o tatu, adorei esse tatu, Sara. Quem sabe a gente fala com os nossos alunos, tape o olho deles e vamos desenhar, vamos ver se vai sair um tatu. O grilinho fazia muita coisa, ele conseguia desenhar, ele conseguia pintar, só tinha dificuldade em reconhecer as cores. Talvez a professora achava que era uma dislexia, uma descalculia na confusão dos números, mas não, era apenas a baixa visão. E melhorou que o grilinho ficou 100% feliz do lado do seu amiguinho que precisava dele, não é? Ai, meu e Deus, foi... que delícia, amei! <risos> Fiz até com o Luizinho, especialmente para hoje, para a rede pedagógica, a Luizinho aqui acende e apaga. Gente, para <risos> tudo! O vagalume acende! Vocês não estão entendendo. Jussara, mostra bem de pertinho. Põe mais para cima aqui, porque os comentários tampam um pouquinho. Põe o bumbumzinho dele mais no alto. Gente, o vagalume acende! Vocês não estão entendendo, é a coisa mais linda! <risos> Ai, meu Deus! Que legal! E assim, isso é, chama tanta atenção da criança, né? Que ela, de fato, vai se identificar com um dos personagens, né? Ela vai participar, ela vai se sensibilizar e aí a gente faz a diferença, né, Jussara? Amei! Meus parabéns! Em nome aqui de todos os seguidores da Rede Pedagógica e de todo mundo que está acompanhando aqui essa live, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por fazer a diferença. Certamente, a partir de hoje, você vai começar a inspirar muitos e muito mais professores fazendo parte aqui da rede com a gente. Muito obrigada. Desde já eu agradeço o convite e com certeza professores que ainda não trabalham a contação de história na, na sala de aula ou tem aquele medo, aquela barreira. Gente, os nossos principais avaliadores são nós mesmos. Vamos lá, coragem. Às vezes a gente se critica tanto, né? Se autoavalia. Ah, mas eu não sou boa. Ah, não. Vamos lá, vamos lá. Coragem. Cada dia a gente aprende mais e vamos cada dia melhorando. Com certeza. Eu, depois que eu vi o poder transformador da história, que realmente eu acho assim, que tem muita força, que fala diretamente a linguagem que as crianças entendem. Para você ver, eu não sei se eu já comentei, quando eu usei esse livro aqui, ó, do xixi e o cocô, <risos> é bem assim, né? Nós no, no desfraude. <risos> Também é uma função da família, mas se a, se a mãe pede ajuda, eu usei ele foi assim uma gota d'água para mim ver como era importante, porque a criança tinha um trauma. Ela não ia no banheiro, ela não queria nem passar perto do banheiro com já três anos, né? Já estava na época, e a mãe pediu ajuda. Professora, você não sabe? Então, vamos trabalhar o pessoal. E comecei a contar a história do xixi e o cocô, que são amigos. E, 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 o, e o cocô tá na barriga, eu vou mostrar aqui. Ah, Essa história que da legal! É da Maura Veras. Ela também é uma mãe que publicou e eu fiz aí, aí fiz os meus próprios desenhos, ó, fui fazendo. E que o cocô ficava na fralda e até que o menino foi no banheiro. Então, a mãe Ai, levou esse... <risos> da casa e no domingo a mãe me ligou assim apavorada, professora, conseguimos ele foi no banheiro e realmente assim, eu disse, como é transformador o poder das histórias que ele entendeu ele entendeu que ele teve que ir no banheiro que ele já não precisava mais usar as fraldas e todo um processo não é também de uma hora para outra ele tinha confiança, ele se sentia seguro, todo um processo 
Mas, com certeza, a contação de história ajudou. E a mãe, até hoje, a mãe... Ai, como ele gosta de histórias. Está sempre me assistindo. <risos> Ai, que bom, que bom. Ai, Jussara, olha, a gente quer aprender muito mais com você, né? Eu vou relembrar aqui, para quem está participando da live, até para quem chegou depois que amanhã a Jussara Ferreira vai oferecer um mini curso gratuito para todo mundo que está inscrito na segunda semana Rede Pedagógica. E você não precisa se preocupar, gente. A segunda semana Rede Pedagógica é gratuita. É tudo de graça mesmo, inclusive o certificado de 80 horas ao final dessa formação. Você encontra o link para se inscrever aqui no Instagram da Rede. É só ir lá no cabeçalho do nosso Instagram, que lá tem o um link para você clicar e se inscrever. Se inscreve hoje mesmo, porque aí amanhã você vai ter acesso ao conteúdo que a Jussara vai disponibilizar. Ela vai disponibilizar um mini curso gratuito de contação de histórias. Ela vai disponibilizar o texto dessa história. Nós vamos entrar em contato com o autor para que ele possa disponibilizar o texto aqui para todos vocês. Ela vai disponibilizar os moldes dos personagens que nós amamos, porque eu quero um vagalume desse para mim, né? Porque ele ficou muito <risos> fofo. E ela vai compartilhar, gente, da técnica, né? E também dos objetivos, né? Que estão aí relacionados com a contação de histórias na sala de aula. E você não perde por esperar a professora Jussara Ferreira. Agora faz parte da rede e vai também oferecer um curso completo de contação de histórias aqui na rede pedagógica. Nós vamos nos encontrar muitas vezes aqui no Instagram fazendo lives como essa que vocês estão vendo agora. Jussara, todo mundo quer saber. Fala pra gente aí qual que é o seu Instagram. Só letra pra ah. gente porque o pessoal quer te seguir nas redes sociais. Tá bem, então segue lá, arroba Machado, Machado Ferreira Jussara. Machado Ferreira Jussara, tá bom? É professora Jussara, só que eu, eu não, não coloquei exatamente professora Jussara, ficou Machado Ferreira Jussara, tá bom? Ah, que não, legal. Meu, canal, meu canal no YouTube, sim, aí é Jussara Ferreira. Ou minha página ah, no, no Facebook, professora Jussara. Eita! <risos> Gente, olha, Jussara Ferreira no YouTube, né? E no Facebook, não é isso? Isso. Isso. E no Instagram é só escrever o nome dela de trás para frente, é isso? Machado Ferreira Jussara. É tudo junto, sem pontinho, sem nada, né? Tudo junto, tudo junto. Gente, sigam a Jussara no Instagram para vocês aprenderem mais, para que vocês possam compartilhar aí, trocar figurinhas, que é o que a gente mais gosta de fazer aqui na Rede Pedagógica. Mas, Jussara, a gente já está finalizando essa live de abertura aqui na segunda semana Rede Pedagógica, só que eu queria fazer um pedido. Ai, gente, que vergonha. Será que eu posso? <risos> eu queria fazer um pedido. Antes de você ir embora, você pode contar essa história de novo pra gente? <risos> É, claro, quando rapidinho. Porque a gente, a gente vai encerrar assim com chave de ouro, né? Quem tem criança em casa que ainda tá acordado, acordada atrás para assistir, a Jussara vai contar de novo a história. Muita gente pediu, Jussara, o título. Você pode repetir? O título é Inclusão no Coração. Ah, a fala gente, do... que amor! Isso, Isso o autor, fala... por favor. É, o título principal é Inclusão do Coração, a fábula do grilinho e do vagalume, é o subtítulo. Ah, entendi, tem um subtítulo, gente, essa história que a Jussara contou e vai contar de novo, ela se chama Inclusão do Coração, a fábula do grilinho e do vagalume? Isso, do Pedro Paulo da Luz, eles também vendem o livro, é só entrar em contato com eles. Ai, que legal. A gente vai entrar em contato também, gente, para que o autor possa disponibilizar o texto para você, professor e professora, que está gravando aí videoaulas durante o isolamento social. Grava essa aula, grava essa história, manda para os seus alunos, não é, Jussara? Certamente as, as famílias vão gostar demais e você vai fazer toda a diferença. Agora Não. eu vou desativar os comentários mais uma vez, mas é por pouco tempo e é por um bom motivo. A Jussara vai contar de novo a história. Porque a história que é bom, a gente quer ouvir muitas e muitas vezes. História boa, a gente ouve muito, né, Jussara? Sim, com certeza. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Gente, se você aprender a contar essa história, eu tenho certeza que seus alunos vão querer ouvir mais de uma vez. Não é? 
Com então a gente, a gente vai desativar os comentários, mas não fique preocupado, nem preocupada, tá bom? Já já a gente ativa novamente para que vocês possam fazer comentários e se despedir da professora Jussara Ferreira. Mais uma vez, aqui na Rede Pedagógica com vocês, a professora Jussara Ferreira, contadora de histórias. Aquele pequeno grilo... Sem amigos ao seu lado, seus olhos não tinham brilho, pois vivia sempre isolado. Se fosse chamado a lousa para passar a limpo a tarefa, não fazia coisa com coisa, pois não escrevia uma palavra certa. Na hora de fazer o desenho, o grilinho até se esforçava. Embora demonstrasse seu empenho, Muitas cores ele trocava. Trocava o verde pelo azul. Trocava o marrom pelo vermelho. Pintou até o tatu de branco, achando que era um coelho. Na aula de matemática era um sacrifício. Porque ele investia todo o exercício. A professora, Dona Joaninha, como sofria. Ao invés de somar, ele sempre subtraía. Também trocava o dois pelo três. O três pelo oito. E quando a professora perguntava, Grilinho, Grilinho, que número é esse? Ele falava, é o 38. Ah, um dia chegou andando devagarinho. Um Grilinho pela classe com uma muleta. A professora pediu que ele sentasse junto do grilinho. E todos viram que ele tinha um probleminha na perna direita. Algo estranho aconteceu depois que os dois tornaram-se amigos. Quando a professora chamava grilinho, ele falava professora, posso levar o vagalume comigo? E lá iam os dois. O vagalume Sempre ficava por perto. E quando o grilinho resolvia um exercício agora, estava tudo certo. A professora admirada pensava, nossa, não acredito. Também passou a ler a redação. Agora ele respeitava todas as regras. Pontos, vírgulas e acentuação. Porém, sempre perto dele estava o vagalume. Foi então que a professora descobriu o milagre que se dava. O grilinho passou a enxergar melhor com a luz que o vagalume emprestava. Os dois estavam sempre juntos, unidos por um divino laço. Pois enquanto o vagalume emprestava sua luz ao grilinho, o grilinho deixava o vagalume caminhar apoiando-se no braço. Todos nós temos dificuldades. Ninguém precisa do outro comentar, pois é geralmente a virtude daquele que é imperfeito que faz nosso talento despontar. E nisso que está a lei. Ame ao próximo como a si mesmo. E porque ele fará brilhar em você a sua luz própria. <risos> então chegamos ao fim de mais uma história do grilinho e do vagalume que é a inclusão no coração do Pedro Paulo da Luz. Tá bom, gente? <risos> Obrigada, Jussara. Eu ouvi um chorinho de bebê aí, Jussara. <risos> tem gente, tá tem gente querendo colo. 
Oh, meu Deus, tem gente querendo cola. Eu quero te agradecer, Jussara, em nome de toda a rede pedagógica, por participar com a gente dessa formação. Eu vou continuar na live aqui com o pessoal, vou passar ainda alguns avisos, chamá-los para a próxima e última live de hoje. Muito obrigada! Muito obrigada mesmo, Eu... gente. Amanhã tem mini curso gratuito de contação de histórias da Jussara Ferreira lá na plataforma. Vocês não podem perder. Eu também agradeço muito a oportunidade de mais uma vez estar compartilhando um pouco do meu conhecimento, do meu amor pelas histórias também. Espero ter contribuído e vou continuar aí passando um pouco do meu conhecimento no próximo vídeo, no mini curso, então, mais detalhado, todas as técnicas e ah, os requisitos para um contador de histórias. E vamos lá, gente, coragem, vamos contar a história que com certeza vale a pena e vocês vão amar, assim como eu amo contar de história. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada, Jussara. Um grande beijo. Eu espero que a gente se reencontre em breve aqui em outra transmissão ao vivo tão legal quanto essa. Tchau! Tá Tchau! Pessoal, foi demais! Eu amei! Tá incrível a abertura da segunda semana Rede Pedagógica. Eu espero que vocês estejam gostando. Pessoal, vou fazer um intervalo de apenas três minutinhos, só para beber uma água, né? Enquanto isso, você aproveita para conferir as postagens do Instagram da Rede Pedagógica aqui no feed. Eu vou voltar daqui a pouco para a nossa live de encerramento, onde eu vou passar algumas informações sobre essa formação gratuita, com certificado também gratuito de 80 horas. Chama seus amigos para participar, chama todo mundo, gente. Olha, tá sensacional, você não pode perder. Se você ainda não se inscreveu, na próxima live, inclusive, eu vou ensinar como que você faz para se inscrever. E se você já está inscrito e tem alguma dúvida, eu vou estar tá aqui para tirar as dúvidas de vocês ao vivo. São apenas três minutinhos, bebe uma água você também, confere as postagens que estão aí no feed, a gente volta já já para o encerramento do dia de hoje. Mas tem muito mais. A segunda semana Rede Pedagógica vai até o próximo dia 24 de maio. Ainda tem muita coisa boa, ainda tem muita surpresa para vocês. Eu volto daqui a pouco aqui na Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Eu estou te esperando na próxima live.